Ciao a tutti, questo è Nessun Trucco e io sono Elena. La notte del 26 aprile 1986, il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplode durante un intervento di ordinaria manutenzione. È l'inizio del disastro che causò la morte di migliaia di persone. La nube radioattiva provocata dall'esplosione contaminò 150.000 km2 attorno alla centrale, mentre il vento la spingeva fino all'Europa. L'emissione di particelle radioattive continuò per molti giorni e solo a novembre il reattore esploso fu sigillato in un sarcofago di cemento armato, all'interno del quale si trovano ancora 180 tonnellate di uranio. È il disastro nucleare più grave nella storia dell'atomo. L'emissione di particelle contaminanti nell'atmosfera continua in maniera crescente fino al 10 maggio per poi decrescere. Il governo assegna per la liquidazione delle conseguenze della catastrofe circa il 20% del bilancio, ma questo purtroppo è estremamente poco anche includendo nel calcolo gli aiuti stranieri, il livello dei quali purtroppo non corrispondono alle esigenze della situazione. Nonostante le difficoltà del periodo, lo Stato sta svolgendo un grande lavoro anche per l'evacuazione organizzata delle zone contaminate. Fino ad oggi sono state evacuate 132.800 persone e decine di migliaia hanno lasciato le regioni da soli. Per loro sono state costruite 60.000 case ed appartamenti, sono stati creati 29.000 nuovi posti nelle scuole d'obbligo e 10.000 posti nelle scuole materne ed asili. Le conseguenze dell'influenza prolungata della catastrofe non sono ancora prevedibili. Le prognosi medico-biologiche non sono rassicuranti. Fino ad oggi continuano i dibattiti sulla concezione dei livelli di contaminazione accettabili per la vita sicura. Dopo molti anni di ostruzione su questo argomento, degli esperti sono stati costretti ad ammettere l'esistenza di una patologia della ghiandola tiroidea in parte dovuta allo iodio 131 liberato da Chernobyl. Poiché gli agenti della malattia sono persistenti, gli effetti di Chernobyl vengono trasmessi di generazione in generazione. La contaminazione di Chernobyl corrisponde a circa 100 volte l'effetto contaminante combinato dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Nel caso del cancro alla tiroide, un tumore che rappresenta una sorta di marchio di fabbrica del disastro di Chernobyl, i tassi sono ancora in ascesa. Nel periodo tra il 1988 e il 1998 i tassi relativi al cancro alla tiroide sono raddoppiati, mentre nel 2004 nelle aree contaminate della Russia sono triplicati. Gli effetti non si esauriscono tuttavia con il cancro alla tiroide. Altre malattie della tiroide hanno dato luogo a una varietà di patologie endocrine. I tassi di incidenza di leucemia, di altre forme di cancro, di malattie respiratorie, digestive, cardiovascolari e immunitarie sono aumentati tutti dalle 2 alle 4 volte. La compromissione delle risposte immunitarie miete molte vittime e i neonati tendono a contrarre un numero di infezioni di 2,9 maggiore rispetto ai bambini normali. Gli effetti della contaminazione sui sistemi riproduttivi e orogenitali hanno moltiplicato l'incidenza delle nascite sottopeso e della nati mortalità nell'Europa centrale e settentrionale. Per di più, in queste stesse regioni, dal disastro di Chernobyl sono aumentati i casi di sindrome di Down e di altre malformazioni congenite, tra cui anencefalia, spina bifida, malformazioni cardiache e malformazioni del sistema nervoso centrale. È ragionevole concludere che l'incidente di Chernobyl ha causato e continuerà a causare un livello elevato di morbilità e mortalità in tutta Europa. <ride> Stai vomitando. Sì, quasi. <ride> cioè, comunque c'è gente che veramente che soffre questa cosa.